സ്റ്റുഡൻസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ബയോളജി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടും മൗത്തിൽ ഫുഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം സോളോ ചെയ്യുന്ന രീതി ഈസോഫാഗസിലൂടെ പോകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് അഥവാ പെരിസ്റ്റാൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇപ്പോൾ അതെന്താണ് ഭക്ഷണം സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൻ്റെ ആക്ഷൻ അഥവാ അതിലെന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റൊമക്കിന് ശേഷം ഭക്ഷണം സ്റ്റൊമക്കിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് എത്തിച്ചേരുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം മനുഷ്യരുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഏകദേശം അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മീറ്റർ വരെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് അതേപോലെ ഇരിക്കുകയല്ല മടങ്ങി ചുരുങ്ങി ഫോൾസ് ആൻഡ് കോയിൽസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോൾസ് ആൻഡ് കോയിൽസ് മടങ്ങി ചുരുങ്ങിയാണ് അപ്ഡോമിനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഉള്ള ഫുഡ് ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫുഡ് മൂവ്സ് വെരി സ്ലോലി ത്രൂ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡയജഷൻ ആൻഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ദഹനില് ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർഷൻ ആകിരണം ചെയ്യണം ഈ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന റീജിയനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഫ്രം ദ സ്റ്റമക് ദ ഫുഡ് ഇൻ ദ പേസ്റ്റ് ഫോം എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഡിയോഡിന അതായത് സ്റ്റമക്കിൽ നിന്നും ഫുഡ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ഡിയോഡിൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിയോഡിനമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫുഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് സീക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ലിവർ ആൻഡ് പാൻക്രിയാസ് റീസ് ഡിയോഡിനം ത്രേ കോമൺ ഡാക്ട് ദ എൻസെയിംസ് ഇൻ ദിസ് ജ്യൂസസ് ആക്ട് അപ്രോൺ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ അതായത് ഭക്ഷണം ഡിയോഡിനൻ എന്ന റീജിയനിൽ എത്തിയാൽ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റീജിയനാണ് എന്ത് ഡിയോഡിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിവറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിവറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പാൻക്രിയാസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലിവറിൽ നിന്നും പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും വരുന്ന എൻസെയിംസ് ഇവിടെയാണ് അതായത് ഈ ഡിയോഡിനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഫുഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെയും പാൻക്രിയാസിലെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലിവർ the enzymes are absent in the bile secreted by the liver appo liver secrete cheynadana inde bile bile ana liver secrete cheynadu it helps in digestion by breaking down fat into smaller particles appo idine main function nu vechittengile fat ine smaller particle aayittu nammal kaikkuna bhakshanathile kolippine fat ine smaller particle aayittu maatiyan cheynadu adu pole thanne endana making the food alkaline bhakshanathine or alkaline aaki maatugeyum cheynadu The bile secreted by the liver is stored in gallbladder. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈലിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ എന്ന് കണ്ടോ ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ അപ്പോൾ ലിവറിൽ നിന്ന് സീക്രട്ട് ചെയ്യുന്ന ബൈൽ ഇവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പാൻക്രിയാസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സീക്രട്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് സീക്രട്ട് ചെയ്യുന്നത് bile and the pancreatic juice reaches the duodenum through a common duct appo namukku chitram nokkam pancreas ilare adayalapaduthittundu idana pancreas pancreas il nendana pancreatic juice secrete cheyunnundu kando juice secrete cheyunnundu adu pole thanne liver il bile secrete undu idu rendum oru common duct ilude aanu endu duodenathilekku എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടോ കോമൺ ഡക്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 
പാങ്ക്രാറ്റിക് അമൈലൈസ് ഉണ്ട് ട്രിപ്സിൻ ഉണ്ട് പാങ്ക്രാറ്റിക് ലിപ്പേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം പാങ്ക്രാറ്റിക് അമൈലൈസ് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീനെ ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻറ്റ് ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമ് പെപ്റ്റൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് ആണ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് എന്ന് ചെയ്യും ഫാറ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലെ മൂന്ന് കോമ്പണൻസും അവയുടെ ഫങ്ഷനും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതിനുശേഷം വെൻ ഫുഡ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ഫ്രം ഡിയോഡിനം ഇത് ഗെറ്റ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസ് സിക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിന് ശേഷം എന്താണ് ഭക്ഷണം ഡിയോഡിനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മീറ്റർ വരെ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് പതുക്കെ സ്ലോലി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് അതായത് അവിടെ ഉള്ള ഗ്ലാൻസ് സിക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് different enzymes are present in the intestinal juice some of them which convert maltose lactose and sugar into a simple form like glucose fructose and galactose appo ivade kore enzymes undu idinde action vadi endana already partially digested aitulla food ine veendum onnode simpler molecules aaki convert cheyina appo example paranad endana maltose lactose adu pole sugar sucrose ok endana glucose fructose galactose idakke carbohydrate inde form alle അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് എൻസീം കൺവേർട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ടു അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പെപ്റ്റൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ പെപ്റ്റൈഡ് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ഷൻ വഴി അമിനോ ആസിഡായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീന് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഏകദേശം ഡിയോഡിനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഡിയോഡിനത്തിൽ കണ്ടു എന്താണ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളുമായിട്ട് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൻ്റെ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പീസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി മാറ്റപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളുമാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടേബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ ന്യൂട്രിയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഡയജഷൻ ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസിനാണ് ദഹനം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് എന്ന ഫോമിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും മാറുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലോ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫാറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളുമായിട്ടാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡയജഷൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ഡയജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ഈ ഒരു റീച്ച് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഡയജഷൻ കംപ്ലീറ്റായി ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയും എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൗ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഡയജഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഇൻറ്റു ഈസിലി അബ്സോർബബിൾ സിംപ്ലർ ഫോം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഡയജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് പോലുള്ള കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ സിമ്പിൾ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് വാട്ടർ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഇവ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയജഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവ ഡയജഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് അതിനുള്ള ആൻസർ ഇതാണ് ഡയജഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിനെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് അബ്സോർബബിൾ ഫോമിലേക്ക് മ
എന്താണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അബ്സോഷനെ സഹായിക്കുന്ന സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് വില്ലസുകൾ വില്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്താണ് വില്ലസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാളിൽ ഇന്നർ വാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വില്ലസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലസുകളുടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് നോക്കാം നമുക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാക്ടേലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയാണ് മെയിനായിട്ട് അബ്സോപ്ഷനിൽ റോൾ വഹിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് വെയിൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി അതായത് അതിൻ്റെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടേൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാക്ടേൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിംഫ് വെസൽസിൻ്റെ ലിംഫ് ബക്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ലിംഫ് ഓഫ് ലാക്ടേൽ ലിംഫ് ഓഫ് ലാക്ടേലേക്കാണ് എന്ത് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും അതായത് ഫാറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ലാക്ടേലേക്കും അതുപോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡൊക്കെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്കും ആയിരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വില്ലസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം വില്ലേ ആർ സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് സീൻ ഇൻ ദ വാൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ ദീസ് ഇൻക്രീസസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് വിത്തിൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ അപ്പോൾ വില്ലസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇത്തരത്തിൽ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും വില്ലേ ആർ കവേർഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽ ദ ആൾസോ കണ്ടെയ്നിങ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ലാക്ടേൽസ് ദ ലിങ് ക്യാപ്പിലറീസ് ലാക്ടേൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ടർ സോളബിൾ വാട്ടർ സോളബിൾ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് യു ക്യാൻ അസ്യൂം വൈ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ആർ നോട്ട് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് അതായത് വാട്ടർ സോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളപ്പോൾ ബ്ലഡിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വാട്ടർ സോളബിൾ ആണ് വാട്ടർ സോളബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഇൻസോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ലാക്ടേയിലേക്ക് ലാക്ടേയിലേക്കും ആയിരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ടു വില്ലേ അതായത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അബ്സോർഷനും നടക്കുന്നത് വില്ലസുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അതായത് വില്ലേ വഴി ആയിരിക്കും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ വില്ലസുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സൂചനകൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സൂചന ലെങ്ത് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വില്ലസ് ആണ് എത്രയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മീറ്റർ വരെയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫില്ലേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അതായത് സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൻ്റെ വാളിൽ കാണുന്ന സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് വില്ലസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വില്ലൈ ആൻഡ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെയിനായിട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടു അതുകൂടാത്ത തന്നെ ലിവർ പാങ്ക്രിയാസ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ഡയജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വരുന്ന ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എന്തായിരുന്നു നോക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും അപ്സ ഡയജഷൻ നടക്കാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്സ് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ വില്ലസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി വില്ലസിലെ നടക്കുന്ന അപ്സോഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന അതായത് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് അപ്സോഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം സെർട്ടൻ പ്രോസസ്സ് വർക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ അതായത് ഈ അപ്സോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നെടുത്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു